இலங்கையிலிருந்து வெளியேறி அகதி வாழ்க்கை வாழும் ஈழத் தமிழர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாக வைத்து தயாரிக்கப்பட்ட தீபன் திரைப்படம் கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான அதி உயர் விருதை வென்றுள்ளது ஈழத்தமிழரின் அவல வாழ்வியலை கூறும் திரைப்படம் ஒன்று உலகில் அதி உயர் விருதை வென்றுள்ளமை வரலாற்றில் இதுவே முதல் தடவையாகும் அந்த வகையில் திரைப்படம் தொடர்பாகவும் அதில் நடித்த அனுபவம் தொடர்பாகவும் படத்தின் நாயகன் சோபா சக்தி பகிர்ந்து கொண்ட விடயங்களை ஆதவன் நேயர்களுக்காக வழங்குகின்றோம் வணக்கம் சோபா சக்தி அவர்களே வணக்கம் தீபன் திரைப்படத்தின் பின்னணி மற்றும் அதன் கருப்பொருள் பற்றி எமக்கு கூறுங்கள் யுத்தத்தில் இருந்து தப்பி வரும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஒரு குழந்தை இந்த மூன்று பேரும் இலங்கை நடக்கும் யுத்தத்தில் இருந்து தப்பி வருகிறார்கள் இவர்கள் யுத்தம் பெற்றெடுத்த குழந்தைகள் இந்த மூன்று பேரும் அகதிகளாக ஐரோப்பாவுக்கு வந்து புதிய வாழ்க்கையை சந்திக்கும் பொழுது எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களும் காலம் முழுவதும் வன்முறை வன்முறைக்குள்ளேயே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த வன்முறை சூழலுக்குள்ளேயே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பாத்திரங்கள் அந்த மனநிலை மனநிலையிலிருந்து விடுபட்டு சாதாரண வாழ்க்கையில் திரும்புவதற்காக நடத்தும் போராட்டங்களுமே இந்த படம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை பிறப்பிடம் போன்ற விடயங்களை பற்றி எமக்கு கூறுங்கள் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து ஒரு மூன்று மூன்றரை கிலோமீட்டர்கள் தொலைவிருக்கக்கூடிய அல்லைக்குட்டி என்ற கிராமத்தில் பிறந்தேன் அன்னப்பட்டியில அஞ்சாம் பொண்ணும் படிச்சுட்டு பிறகு வந்து வேலனை மத்திய மகா வித்தியாசத்தில் படித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் நான் இலங்கையில் இருந்து வெளியேறி ஒரு நீண்ட பயணத்தின் பின்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் வருடம் பிரான்ஸ் வந்து சேர்ந்தேன் இதுதான் என்னுடைய சுருக்கமான வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு இவ்வாறு வந்தது எனக்கு நடிப்பதில் சின்ன வயதில் இருந்தே ஆர்வம் என்னுடைய பத்து வயதுகளிலேயே நான் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடகங்களிலே நடித்திருக்கிறேன் நான் அதன் முன்பு நாடகங்கள் எழுதுகிறேன் இன்றைக்கு வரை நாடகங்கள் எழுதி கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அது இயல்பாகவே எனக்கு நடிப்பதிலே வந்து ஒரு ஆர்வம் இருந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் வாய்ப்புகள்லாம் அமையவில்லை இந்த முறை தான் அதாவது என்னுடைய நாற்பத்தி ஏழாவது வயதில் தான் எனக்கு ஒரு சரியான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது திரைப்பட துறையில் நடிப்பதற்கு பிரத்யேகமாக பயிற்சி ஏதாவது எடுத்துள்ளீர்களா அதாவது அது தொடர்பாக கட்டுள்ளீர்களா ஆம் இந்த படத்தில் நடிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு இரண்டு மாதங்கள் வரையில் நான் பயிற்சி எடுத்தேன் திரைப்படத்தின் கதாபாத்திரத்திற்கு நீங்கள் உயிர் கொடுத்துள்ளதாகவும் உங்களது நடிப்பு யதார்த்தமாக உள்ளதாகவும் படத்தை பார்த்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு எப்படி உங்களால் உயிர் கொடுக்க முடிந்தது உங்கள் வாழ்க்கையின் சூழல் இதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்ததா ஒரு நல்ல நடிகன் என்பவன் எந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் அதற்கு உயிர் கொடுக்க கடமைப்பட்டவன் இருந்த போதிலும் இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற அந்த தீபன் என்ற பாத்திரமும் நானும் சந்தித்த பிரச்சனைகள் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியானவை சொல்ல போனால் இருவருமே விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்திருக்கிறோம் இருவருமே இந்த யுத்தத்திற்கு தப்பி திருட்டுத்தனமாக பிரான்சுக்குள் நுழைந்திருக்கிறோம் இருவருமே பிரான்சின் வீதிகளிலே போலீசாரால் துறந்தப்பட்டிருக்கிறோம் இருவருமே புதிய வாழ்க்கையை சந்திப்பதற்கு கடுமையாக போராடி இருக்கிறோம் இருவருமே இந்த வன்முறை நிறைந்த பின்னணியில் இருந்து வந்து சாதாரணமான சமூக வாழ்க்கைக்கு செல்வதற்காக முயன்று இருக்கிறோம் அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறோம் படத்தில் தீவனம் பெற்றி வருகிறான் நானும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் ஆகவே நாங்கள் சந்தித்த களங்கள் ஒன்றாக இருந்ததால் எனக்கு அந்த பாத்திரத்தை உருவாங்கி நடிப்பதிலே பெரிய சிரமங்கள் இருக்கவில்லை பொதுவாக யுத்தம் அல்லது அகதி வாழ்க்கை சம்பந்தமான திரைப்படங்களுக்கு வரவேற்பு கிடைத்து வருவதை நாம் கடந்த காலங்களில் கண்டுள்ளோம் இந்த படத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி எப்படிப்பட்டது அதாவது அகதி வாழ்க்கையை மையமாக கொண்ட காரணத்தினா அல்லது படத்தின் திரைக்கதை ஒழிப்பதிவு உள்ளிட்டவற்றிற்கு கிடைத்த வெற்றி என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படத் இந்த விழாவிலே பத்தொன்பது படங்கள் போட்டிக்கிட்டன அவற்றிலே சரிபாதி படங்கள் யுத்தத்தையும் யுத்த வாழ்க்கையையும் பின்னணியாக கொண்டவையாக கூட இருந்தன நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் நான் மட்டுமல்ல விமர்சகர்களும் அநேகம் பேர் எழுதுவது என்னவென்றால் இந்த படம் அதி யதார்த்த யதார்த்தமான படமாக இருந்தது எந்த ஒரு சினிமா தன்மையும் இல்லாமல் மிக யதார்த்தபூர்வமாக இந்த படம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது காதலை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் இது அணுகியிருந்தது இந்த என்ன சொன்னாலும் இந்த பட படத்துடைய பின்னணியில் 
இலங்கை யுத்தம் அல்லது அகதி வாழ்க்கை இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய மைய கரு வந்து ஒரு காதல் கதை நான் நம்புகிறேன் எக்கோடியாருடைய அதுதான் அவருடைய பாணி எக்கோர் வந்து அதி யதார்த்தமாக படங்களை இருக்கக்கூடியவர் அந்த வகையில் தான் இந்த படம் வெற்றி அடைந்திருக்கிறதாக நான் கருதுகிறேன் ஐரோப்பிய நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் சமூகங்களின் நிலைப்பாடு தற்போது எப்படி உள்ளது அவர்கள் இலங்கையில் மீள வந்து குடியேற விரும்புகின்றார்களா இலங்கையில் நடைபெறும் மாற்றங்களை பொறுத்தளவிலே இன்று பெரும்பாலான நம்முடைய மக்கள் வந்து இந்த மாற்றங்களை வரவேற்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு சண்டைக்கு யாருமே அவர்களுக்கு தயாராக இல்லை அங்கங்கே சிறிய சிறிய தமிழ் தேசியவாத குழுக்கள் மறுபடியும் சண்டை வரும் அது வரும் இது வரும் என்று சொன்னால் கூட இங்கே பெரும்பாலான மக்கள் அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள் மற்றபடிக்கு இந்த மக்கள் இலங்கைக்கு எப்பொழுதாவது விடுமுறையை கழிக்க வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டிய ஒழிய ஆனா ஒன்று ரெண்டு பேர் வரலாம் ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் அங்கே வர மாட்டார்கள் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் ஒரு எழுத்தாளனாகவே நீங்கள் உலகிற்கு அறிமுகமாகினீர்கள் தற்போது நடிகன் எனும் புதிய பாத்திரத்தையும் ஏற்றுள்ளீர்கள் இந்த வகையில் தற்போது எழுத்தாளனாகவா அல்லது நடிகனாகவா உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கொண்டு செல்ல இருக்கின்றீர்கள் நான் எப்பொழுதும் எழுத்தாளனாக எழுத்தாளனாகத்தான் இருக்கிறேன் எனக்கு அதுதான் பிடித்தமான துறை நடிப்பதற்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் கிடைக்குமோ கிடைக்காது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் எப்பொழுதும் எழுதி கொண்டேதான் இருப்பேன் இந்த படப்பிடிப்பு நடக்கும் பொழுதே அதற்கு இணையாக பால் முழுவதும் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்டு விட்டு இரவில் வந்து எழுதி தற்போது சினிமா துறையில் உள்ளோர் மற்றும் நடிப்பில் ஆர்வம் உள்ளோருக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் செய்தி என்ன பயிற்சி என்பது நல்ல இலக்கியங்களை தீவிர இலக்கியங்களை தேடி தேடி கேட்டது சினிமாவில் வந்து பயிற்சி என்பது நல்ல திரைப்படங்களை நுணுக்கமான திரைப்படங்களை தேடி தேடி பார்த்தல் கடினமான உழைப்பு அவ்வளவுதான் பெரிய வித்தையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை 